오늘의 도전 놀이는 슈바인스 학생입니다. 어렵게 구한 돼지 통다리입니다. 사실 이 요리를 만드는데 가장 어려운 부분이 이 통다리 구하기입니다. 대부분 가운데 통뼈를 빼고 앞다리살, 뒷다리살 이렇게 팔거든요. 살 부분 맛이야 똑같겠지만 이 뼈를 뜯는 느낌이 많이 다르잖아요. 그래서 온라인 정육점에서 어렵게 구했습니다. 찬물로 잘 씻은 고기에 예리한 칼을 이용해서 껍질 부분에 칼집을 내줍니다. 어차피 작은 틈이라도 나중엔 벌어지니까 크게 공들이지 않고 선만 그어준다는 느낌으로 하시면 됩니다. 먼저 올리브 오일을 전체적으로 고기에 발라줍니다. 껍질은 너무 매끈해서 오일을 발라야지만 시즈닝이 잘 달라붙습니다. 고기에 소금과 후추 그리고 캐러웨이 씨앗을 골고루 뿌려줍니다. 캐러웨이 씨앗은 로마 시대 때도 먹었다는 유럽의 향신료인데요. 독일 요리에는 꼭 들어가서 심지어 정통 사우도우 빵에도 들어간다고 합니다. 통다리 고기만큼이나 캐러웨이 씨앗도 구하는 게 정말 힘들었습니다. 일단 이마트, 홈플러스, 롯데마트 세 곳에는 다 없고요. 세 군데 다 직접 가보는 수고를 거치고서야 포기하고 인터넷으로 구매했습니다. 참고로 큐민, 펜넬 씨앗하고는 정말 비슷하게 생겼는데 전혀 다른 향이니까 헷갈리시면 안 됩니다. 양파는 적당히 썰어서 오븐 트레이 안에 같이 넣어줍니다. 마지막으로 트레이 안에 넣어줄 것은 맥주입니다. 정통 레시피로는 꼭 흑맥주로 하셔야 합니다. 오늘 저는 파울라노 둥케를 준비했습니다. 마트에 가면 독일 맥주도 많고 흑맥주도 많은데 독일 흑맥주는 또 구하기가 어렵더라고요. 고기에 바른 시즈닝이 식힐 수 있으니 흑맥주는 고기에 닿지 않게 넣어주시면 되겠습니다. 오늘 요리가 너무 간단하네요. 재료 준비하는 게 훨씬 어려웠습니다. 오늘은 오븐 120도에서 2시간 160도에서 2시간에서 총 4시간을 돌려줄 거고요. 1시간마다 열어보면서 겉면이 어떻게 익었나 체크를 하겠습니다. 아직은 덜 되었네요. 오븐 안쪽은 위치마다 온도가 조금씩 다르니 앞뒤만 뒤집어서 다시 넣어주겠습니다. 이제 뭔가 조리된 느낌이 나기 시작합니다. 이제는 시즈닝도 충분히 배웠을 테니 흑맥주를 껍질 위에도 끼얹어줍니다. 이제 남은 2시간은 160도로 올리겠습니다. 이제는 슬슬 비주얼이 나왔습니다. 아주 보기 좋네요. 역시 이번에도 흑맥주를 껍질 위에 끼얹어줍니다. 비주얼을 위해서 남은 한 시간은 한쪽 다리를 세워서 굽겠습니다. 4시간의 오븐 조리가 모두 끝났습니다. 더 설명이 필요할까요? 완성된 슈바엑스 학세 영상으로 만나보시죠. 우와 엄청납니다 와 이거 보이시나요? 우와 만화에 나오는 만화 주먹 공기 스타일입니다 그리고 굉장히 뜨겁네요 어? 어? 대박 어? 야 우와 이쪽도 한번 잘라볼게요. 아, 뜨거워. 어우. 와, 안에까지 그냥 완벽하게 익었습니다. 껍질이 이렇게 부수는 느낌으로, 어. 이 상태로 한번 뜯어줘야 되겠죠. 이렇게 먹는 게 진짜라는 생각이 듭니다. 확실히 기분도 나고 맛있네요. 와, 맛있어. 족발하고 좀 달라요. 족발은 이제 삶아가지고 하니까 그거에 비해서 고기 맛이 많이 나는 편이에요. 어, 속살이 정말 많이 부드럽고 껍질은 바삭바삭해서 식감이 아주 
극대화된 맛인 것 같아요 아 족발에 뼈를 먹어본 적이 있는데 이만큼 살이 안 붙어 있잖아요 그러니까 뭐 억지로 차서 이빨 껴가지고 뜨는 느낌이었는데 그냥 입에 대면 막 살들이 딸려 나오니까 이거 정말 특별한 경험이네요 아 이야 이거 보십시오 지금 방금 뜯었습니다 이거 아 너무 뜨거워 아우 뜨거워 야 씨, 속살 미친 속살 와 아우 뜨거워 아우 뜨거워 막 그냥 뼈에서 그냥 분리돼 그냥. 그냥 손가락 이렇게 넣으면 그냥 부서져 그냥 그냥 와 핑크색이 삭결 보세요 고기 껍질 사우크라프트를 올려서 약간 이렇게 삼합으로 약간 초밥 스타일로 이렇게 먹으면 제일 맛있네요 파울라너 둔캔 500ml 하나를 다 따랐는데 그게 다 증발될 때까지 돌렸으니까 흑맥주의 향이나 그런 게다 고기에 뱉겠죠 그러니까 이렇게 촉촉하죠 이게 맛도 좋고 사실 소금, 후추 흑맥주 외에 들어간 게 캐러웨이 씨앗 하나밖에 없어요 이렇게 뭐 재료가 안 들어가는 요리가 또 있나 싶어요 어떻게 이렇게 맛이 좋나 모르겠네 고기 자체에 본연의 매력을 좀 알려주는 그런 요리 같아요 너무 좋네요